quello che leggerò è una sintesi di un lavoro più ampio, eh, quindi salterò diversi passaggi che per chi avrà voglia e li riterrà degni potrà leggere. Contemporaneo è colui che riceve in pie a pieno viso il fascio delle tenebre che viene dai, dal suo tempo, rileva Gamben, e in virtù di ciò aggiunge la via d'accesso al presente ha necessariamente la forma di una archeologia, cioè di una ricerca che rintracci raggi di luce, chiarori, sentieri di adempimento, attese. E così può intendersi la filologia. La filologia della traccia che ricomponga la dialettica inesausta fra continuità e discontinuità, fra continuità e metamorfosi, non pacificabile in una dimensione monolitica della totalità. Ogni campo di studi vive nella storia. In modo certamente mediato si colloca in un sistema culturale che in quanto tale, tra l'altro, non vive nell'isolamento. La semiosfera indica, eh, come ricorderete per Lottmann, cito, un universo semiotico inteso come un meccanismo unitario. Ad avere un ruolo primario non è dunque questo o quel mattone, ma il grande sistema in cui le diverse sottostrutture, che chiameremo sottoinsieme, sono in rapporto di azione reciproca e non possono funzionare senza il sostegno dell'altra. Idea, concetto diverso, come vedremo, da una certa idea di totalità no? che spesso ricorre. Principio quest'ultimo, non desumibile per deduzione da un postulato dato a priori, portato alla funzione di metalinguaggio dei processi epistemici, ma da una pur semplice loro analisi nella storia delle scienze, e comunque da ribadire, di fronte a tendenze presenti che continuano a praticare, anche per quel che ci riguarda, una filologia o fin anche un suo specifico filone di studi come un ortus conclusus. Il filologo è nel tempo, eh, Contini ebbe a rilevare. La filologia come disciplina storica si rivela sempre più acutamente involta non si dirà nella poria, ma nella contraddizione costitutiva di ogni disciplina storica. Per un lato essa è ricostruzione o costruzione di un passato e sancisce, anzi introduce una distanza fra l'osservatore e l'oggetto. Per altro verso, conforme alla sentenza crociana che ogni storia sia storia contemporanea, essa ripropone o propone la presenza dell'oggetto. La filologia moderna vive non di necessità inconsciamente questo problematismo esistenziale. Quindi direi la filologia come vettore controcorrente che trova il suo punto di avvio dal presente, dall'oscurità del contemporaneo. La filologia come ricerca di una nuova consapevolezza della nostra modernità, che non può omettere e invece include quella delle linee di senso che in ogni campo vengono eh, dal passato. E direi critica del contemporaneo da un altro punto di vista, che è molto importante soprattutto in questa fase e in particolare per le nuove generazioni. Cioè come acquisizione dei metodi per un pensiero che sappia e voglia leggere la realtà che ci circonda. La dimensione filologica è, potremmo definirla, una possibile traccia di luce nell'oscurità del contemporaneo, cioè la ricerca della certezza dei dati, della fondatezza delle informazioni, di un'interpretazione meditata dei fatti, l'amore di una verità che sfugge e del molteplice che ci circonda e che è in noi. Fondamenta romanze che sono parte costitutiva di un sentire europeo che ancora oggi avvertiamo nel suo anelito culturale e civile. Ed è quindi da questo osservatorio, dall'essere 50 filologi romanzi, che dovremmo chiederci, se sensibili a questa problematica, e non vedo come si possa non esserlo, quale relazione sia intercorsa e intercorra fra una certa idea di filologia romanza e una certa idea di Europa. E come si fatta relazione si collochi nel sistema più generale,
che l'attuale sviluppo di contraddizioni non può non richiamare fra i livelli economico, sociale, culturale, politico istituzionale. L'idea di Europa si è sviluppata nella storia e la geografia che cos'è Europa si è dimostrata e si dimostra, in vero, una variabile ideologica. Sarebbe sufficiente seguire, nella storia del pensiero che si è via via espresso sull'argomento, la sorte a pendolo che è toccata alla Grecia, culla tuttavia di una prima presa di coscienza del definirsi di una sua identità in contrapposizione all'Asia, Europa versus Asia, contrapposizione peraltro di successiva durata plurisecolare. Quella greca, sia in Erodoto che in Socrate, è una Europa che quanto a interesse politico si limita alla Tracia e alla Macedonia, toccando l'Italia delle colonie e le coste mediterranee, della Gallia e della Spagna, mentre per rappresentazione fisica si estende fino alle foci del Po, alle isole ebridi, ad Occidente, fino alla Siberia a Nord, includendo la Scizia. L'Ellade resta comunque chiaro il fulcro della civiltà e non casualmente Aristotele, nella politica, distinguerà non solo l'Europa da Asia, ma altresì Grecia da Europa, l'Europa dai paesi freddi. La coine ellenistica mise in crisi l'idea o questo tipo di rappresentazione di contrapposizione Europa-Asia, con la disgregazione dell'impero romano occidente, che fu istituzionale, politica e religiosa, la, il pendolo della Grecia torna a Oriente, dove in fondo era sempre stato. E tralascio qui una ricostruzione da questa fase storica fino al manifesto di Ventotene, grande manifesto di Ventotene, di come, di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, di come si sia sviluppata l'idea di Europa e a partire da quando si può parlare non di una sinopia di idea di Europa, ma di una più consistente idea d'Europa. Ma a proposito del pendolo della Grecia, non perché la Grecia sia di attualità, però qualche riflessione bisognerebbe farla anche su questo, verrà dal classicismo tedesco quella rimozione della memoria storica che riporta per la Grecia il pendolo verso Occidente, sradicandola dall'ellenismo e dalle reti interorientali che ne caratterizzarono storia e cultura, quando già nell'Odissea ha rilevato il grande grecista contemporaneo Martin West, recentemente scomparso, ebbero forse a fondersi racconti popolari incentrati sul ritorno del marito e sull'inganno del gigante monocolo che presentano paralleli soprattutto in Asia centrale. Una Grecia miracolosamente autoprodotta, eh, rileva Cacciari in un articolo interessante il viaggio in Grecia significa in realtà a partire da questa fase la trasmigrazione in Germania dello spirito greco la Grecia non è più in Grecia e soltanto il grembo tedesco e soltanto il grembo tedesco potrà rigenerarla e già ebbe a risuonare il canto dei tedeschi di Elderlin Vide, vidi fiorire lungo le tue rive le nobili città dove attenta tace l'opera dell'artigiano e della scienza e il sole fa luce dolce per l'artista austero. Come la primavera il genio emigra di terra in terra. Ringraziate le donne di Germania, ser serbarono lo spirito benigno dei volti degli dei. Da questo... Mh, fresco che ripeto troverete se interessa molto più dettagliato nello scritto emergono alcune costanti che prima di venire al novecento e all'oggi individuo nelle seguenti al nome Europa corrisponde a lungo una divaricazione fra ambito geografico di riferimento e individuazione del centro identitario del punto di vista ideologico, culturale e politico Centro identitario cui, quantomeno fino ai secoli XV e XVI, corrispondono realtà specifiche non riconducibili a una visione di Europa. Terzo, il centro identitario europeo, per quel che è intendersi nelle diverse fasi storiche con si fatto termine, si autodefinisce per contrapposizione a ciò che europeo non è. <coughs> 
anche quando di ciò che è esterno all'Europa, extraeuropeo, si dà rappresentazione positiva, ciò si manifesta secondo due variabili. Il positivo di ciò che è esterno è funzionale alla critica di ciò che è interno all'Europa. Oppure il positivo di ciò che è esterno corrisponde agli albori che trovano il loro compimento e la loro compiutezza all'interno. Asserite comunque la superiorità dell'interno, per l'appunto, premesse per alcuni aspetti che ritroviamo anche in un pensiero di grande interesse che è quello di Carlo Cattaneo, pensiero federalista di Carlo Cattaneo, preceduto forse da un meno noto scrittore originario di Pesce, di Pesce Luigi Andrea Mazzini. Scriveva Cattaneo, faceva riferimento alle sontuose Babilonie asiatiche, pur pregevoli, ma che sono città senza ordine municipale, senza diritto, eh, senza dignità. E d'altra parte ben sappiamo che degli Stati Uniti d'Europa ancora si discetta, in un'Europa che da 70 anni non vede guerre interne, solo guerre cui ha partecipato e partecipa, ma conflitti d'altra natura sì, oltre a quello tragico dei Balcani. Una Europa, come ben sappiamo, che si è allargata fino a includere dai siei iniziali del 1951 i 28 stati attuali, di cui fanno parte parecchi dell'Europa dell'Est, un'unione fondata su una moneta unica, 19 membri dell'Eurozona, su trattati commerciali, su parametri e criteri di politica economica, dotata di un Parlamento, di una Corte di Giustizia, ma priva di una politica fiscale, sociale ed estera comuni, attraversata da retoriche europeiste e populismi anti-europeisti, lontana dai cittadini che di essa sperimentano soprattutto politiche di austerità dettate dai circoli finanziari internazionali, con stati, come ha rilevato, ben rilevato Zagrebelsky, che chinano la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori, un sovrano di tutt'altra specie che qualcuno ha definito colonialista finanziario con tante teste. Un'Europa un priva di una vera politica dell'accoglienza e comunque divisa, attraversata da egoismi nazionali e da tendenze xenofobe. E la stessa frequente riproposizione dell'obiettivo della costruzione degli Stati Uniti d'Europa, pur nelle migliori intenzioni, appare l'indicazione di un contenitore senza contenuti. Quale welfare? Quali diritti? Quali produzioni? Quale ambiente? Quale democrazia? Quale costituzione? Dal mondo della cultura e delle istituzioni universitarie, che pure attraversato da scambi fecondi, da rete scientifiche di alto livello, in una fase di sì grave tensione interna ed esterna non viene, con le dovute eccezioni che vedono tra l'altro in prima fila proprio filologi romanzi come quelli della scuola di Roberto Antonelli, una riflessione, un ripensamento costruttivo su quel che è Europa, su quel che potrebbe e dovrebbe essere non come mondo possibile, ma come mondo costruibile nell'adesso per il futuro. Si avverte un male oscuro, la presenza di un incubo dell'Europa, cioè presente nell'Europa, direbbe George Steiner, in, dice, in una certa idea di Europa, un'inquietudine che appare senza prospettiva, una stagnante rassegnazione. Mi chiedo, è possibile tentare di andare più a fondo oltre una logica emergenziale legata al singolo evento dell'adesso, oltre il particolare di quel che oggi è politica, verso le radici, almeno alcune, di questo male oscuro, per verificare quindi nel campo degli studi che ci vede impegnati quali riflessi si siano manifestati e si manifestino a livello teoretico e inevitabilmente pragmatico, pro, eh, pragmatico di alcuni filoni di pensiero che hanno attraversato il sistema culturale. Una riflessione andrebbe innanzitutto proposta sui processi del costituirsi delle identità, Occidente versus Oriente, mondo romanzo verso mondo verso mondo non romanzo, nel caso dell'idea d'Europa è una metadescrizione di lunga durata quella che ha convertito la diversità dal non Europa in contrapposizione, il non Europa in valore spesso negativo e allorché positivo comunque di segno inferiore.
l'oscuramento dal processo identitario europeo della presenza e dell'apporto arabo ed ebraico, oscuramento di lunga durata, oggi certo fortemente messo in discussione, ma non nella coscienza comune, è fattore che ha inciso profondamente in stereotipi anti-arabo-islamici e antisemiti, ben presenti nella cultura europea, negli studi e nelle relazioni interne ed esterne alle nostre società, come gli eventi dell'oggi dimostrano. L'antisemitismo fino allo sterminio non è stata, ben sappiamo, la follia di un pazzo e del suo fantoccio italico, come dovrebbe essere ben noto. Ma, per tornare un attimo ai nostri studi di romanistica, alcune sintetiche annotazioni. Ho già avuto modo di rilevare come se sia un po' riduttivo sia è vedere nelle origini romanze le origini stesse dell'Europa, dico riduttivo, e cercare linee di continuità della sua storia letteraria esclusivamente o quasi nella tradizione latina e medio latina, pur ovviamente importante. La metafora arboricola di radici per ricostruire processi letterari e storici, come ha ben rilevato Maurizio Bettini, è non poco forviante e c'è da aggiungere poco cognitiva, restringe cioè l'allargamento del campo delle conoscenze. Che l'apporto greco-latino non sia parte fondante delle nostre culture e letterature sarebbe del tutto antiscientifico sostenerlo, ma che rappresenti l'unica base su cui poggi la civiltà europea e romanza è quanto mai incauto e ancora una volta forviante sostenere, trattandosi di una base, o se proprio si insiste, di radici fortemente di per sé già mescidate e plurali, e comunque da riconoscere come uno, pur copioso d'acque, degli affluenti del grande fiume appunto delle nostre culture e letterature. Nella romanistica grandi maestri, che tali per vari aspetti ovviamente restano, hanno visto nelle letterature orientali o in termini positivistici gli albori di processi che avrebbero pro, però trovato in Occidente il loro vero compimento ed espressione di valore superiore, o una rete di generiche influenze, o all'interno del paradigma storiografico del XX secolo una sostanziale perifericità non includibile nell'armonia data dalla continuità europea e occidentale. E se veramente si è convinti che patria dell'Europa e l'Ellade culla del logos cui tutti siamo debitori e culla dell'idea stessa di democrazia, mito fondativo della nostra civiltà, non è il suo oblio causa della crisi dell'Europa, ma è l'averla sottratta alla sua storia, assimilandola all'Occidente o respingendola a Oriente, a partire da un'idea precostituita di Occidente e dalla ricerca di un Occidente incontaminato, che non esiste, che non è mai esistito se non contaminato. Non da oggi, penso che si possa dire, si è comunque aperta una nuova fase di studi che, dalla pratica di un comparativismo filologico, rivendica la potenzialità e la valenza cognitiva della ricostruzione della rete e della circolazione dei testi in una vasta coinè culturale euro-mediterranea, attraversata da scambi reciproci fra le aree interessate e da esiti segnatamente interculturali che disegnano identità plurali. A mio modesto avviso, quella che va cambiata e radicalmente è l'ottica della ricostruzione storiografica e della storia della letteratura. Sarebbe in vero auspicabile, passando a un altro argomento, che nella romanistica si meditasse sui fondamenti delle nostre discipline, memori di un'annotazione di Cesare Segre. Va, cito, va infatti sottolineato un atteggiamento antidottrinario, una forte pregiudiziale antifilosofica. I filologi della nostra generazione non hanno partecipato a polemiche sui fondamenti delle loro attività, propensi piuttosto al ritratto critico che ne hanno fatto una metafora delle proprie concezioni, così come i riferimenti teorici, rari in forma diretta, vengono presentati quasi sempre per procura, cioè attraverso la citazione dei maestri immediati. Fine della citazione.
esigenza che mi pare pregnante, ancora più oggi. Se è vero, come eh, rileva il Giglioli che commenta eh, il Contini no, di dove va la cultura europea, a proposito di Contini intellettuale e filosofico nota che la vera filosofia non è speculazione, ma intendimento del concreto, storiografia cosciente, consapevole, venuta in chiaro delle proprie eh, eh, motivazioni. Altre due rapide riflessioni eh, ci sarebbe qui da accennare, che riguardano proprio il concetto di to totalità. E infine, a proposito dell'idea di Europa, quello della dimora e l'altro. Il, eh, che cosa significa collocarsi e collocare un evento nella storia? Ritengo, significa esserci in un punto spazio temporale nel quale coesistono passato, presente e futuri prospettati, quella che Bakhtin chiama la pienezza del tempo, e ancora processi di continuità e discontinuità, differenze quindi che includono paradigmi e modelli, usi e costumi, interessi sociali, popoli, sessi, geografie umane e ambientali, l'ente, l'uomo, la donna, i popoli, l'articolarsi della natura, i prodotti artistici nel nesso testo-autore, lettore-interprete, l'ente risponde diversamente al suo esserci e quindi alle sue domande sull'essere. La crisi di una idea di totalità, di totalità come visione organica, universale o unificante è insita nella sua idea stessa. Un'idea di totalità, credo, non può vivere se non nella crisi del suo porsi. La totalità è percepibile solo sul piano teoretico, nella soggettivazione dei valori, il che non nega la legittimità della tendenza alla totalità, ma la vive come permanente tensione fra parzialità. Un'idea di totalità che corrisponda a una visione armonica e statica, quando non è un principio metafisico o più semplicemente un'ideologia, è destinata a essere strumento del potere. Un'idea di totalità che includa una visione organica delle relazioni nel mondo può consistere forse solo nel riferimento a un sistema interpretativo aperto e a sottoinsiemi che lo strutturano in una dialettica permanente, fra, come dice Lottmann, staticità e dinamismo, simmetria e asimmetria. E non è difficile rilevare come molto, molti approcci all'idea d'Europa e pur importanti filoni di studio siano interni a una visione di Europa come totalità, in quanto categoria data a priori, entro la quale poi far rientrare quel che, a seconda delle fasi storiche, si ritiene possa o debba rientrarvi. Saranno il riferimento a un comune sentire, a un'idea di democrazia tutta da verificare, tra l'altro, alla Repubblica delle Lettere, alle leggi del mercato finanziario e così via. E non si possono non collegare i tratti di un'idea d'Europa totalizzante taluni finoli di pensiero in vero inquietanti per la loro attualità, che è dato rilevare nella speculazione filosofica che per limitarsi a un processo che più direttamente le guarda la modernità, dalla riforma si estende almeno fino a Martin Heidegger. Ritengo che nella coscienza europea solo in parte si siano fatti conti con questi filoni, che ad esempio non li si siano fatti con le premesse che hanno portato ai totalitarismi del Novecento europeo, dispotismi dunque che non sono solo asiatici o appartenenti ai secoli secondo alcuni bui del Medioevo e che portano al campo di sterminio, al gulag. Non dobbiamo e non possiamo dimenticare né dare più per scontate memorie e scontati valori che non lo sono più. C'è un grande lavoro nel concreto, non in astratto, da svolgere nella cultura e nell'insegnamento. Credo che non ci sia più nulla di scontato su queste memorie e su questi valori. E intendo riferirmi come esempio, e solo un esempio, all'antisemitismo. Dai massacri dei pogrom che hanno infiammato la Renania all'inizio del Medioevo fino alla Shoah, 
La genealogia è assurdamente complessa e spesso sotterranea, ma è anche indiscutibile, ha ricordato Steiner. Fino ai tentativi di assimilazione post-rivoluzionari sovietici e quindi al Gulag e alla persecuzione nell'URSS staliniana e post-staliniana. Ancora rileva Steiner, finché l'Europa non affronta il veleno dell'odio anti-ebraico nel proprio stesso sangue, finché non si confronta esplicitamente con la lunga preistoria delle camere a gas, nel nostro firmamento europeo molte stelle continueranno a restare gialle. Come ricordiamo tutti per Hitler nel Mein Kampf, ogni art deve essere chiusa, da evitare ogni mescolamento e incrocio. Questa sarebbe la ferrea logica della natura. L'ariano sarebbe il prometeo dell'umanità, posto a fondamento dell'Occidente, spirito ellenico e tecnica tedesca. Commenta in una bella monografia Donatella di Cesare, Heidegger e gli ebrei, l'ebreo privo di terra e di ogni proprietà trascina un'esistenza parassitaria a danno degli altri popoli. Hitler si richiama alla definizione di Schopenhauer, L'ebreo è un gran maestro di menzogne, finge di essere quel che non è, dissimula, inganna. In questo non essere è racchiusa già la condanna che porterà all'annientamento. Hitler rilancia così l'accusa, che risale almeno a Kant, l'ebraismo non è una religione, è popolo di stranieri, trasversali rispetto agli altri. Ma direte, ma come Kant, Schopenhauer? Beh, non si tratta ovviamente di stracciare una linea nera di filosofi, peraltro pietre miliari della storia del pensiero europeo, cui far risalire lo sterminio degli ebrei e non solo degli ebrei, ma molto più semplicemente ricordarsi che il nazismo è un fenomeno della modernità e che in quest'ultima affonda le sue radici, al di là dei lugubri riti germanici. Si pone, per quanto riguarda l'ebraismo, il, nazi, il nazifascismo, come terminale di una corrente di pensiero, ma come premessa teoretica corrisponde a una tipologia di approccio presente ancora oggi nelle società europee e non solo, di approccio alle questioni che pone il rapporto con l'estraneo, con il diverso, con lo straniero, con le varie forme dell'alterità. Il punto è che soprattutto in ambito tedesco la questione ebraica assurse a dignità filosofica, allo stigma teologico seguirà presto quello politico. Kant propone l'eutanasia dell'ebraismo, pur ipotizzando una possibile conversione degli ebrei che Hegel non vede, viceversa. Si scorge qui, commenta la di Cesare, l'ebreo figurale, la figura inversa all'Occidente e alla sua pretesa di una mentalità assoluta. L'ebreo non riconosce il diritto di proprietà e non ha quindi diritto di cittadinanza. E, per tagliare un'altra serie di citazioni, eh, mi riferisco a un, un passaggio, non più, che è presente nei quaderni neri che son, di Heidegger, che come sapete, saprete sono stati pubblicati nel 2014 dall'editore Klosterman, pubblicati a cura di Peter Troney, e che raccolgono scritti relativi al periodo 1930-1970. E da questi quaderni neri, e qui ripeto, non intendo, ne intenderò mai, né mettere in discussione parti importanti del pensiero di Heidegger, ma dico solo che queste cose esistono e non si può far finta di niente, si tratta poi nella storia della filosofia di vedere se e quali, se e quali, sono i nessi tra queste posizioni e alcuni nuclei portanti del suo pensiero. È una tematica aperta. Ma all'indomani dell'offensiva tedesca est annunciata da Hitler, il 22 giugno del 1941, nell'ultima pagina del quaderno intitolato Riflessioni 14, leggiamo la questione riguardante il ruolo dell'ebraismo mondiale non è una questione razziale, perché Heidegger non l'affronta da questo punto di vista, bensì è la questione metafisica, egli che si dichiara antimetafisico, su quella specie, di uma, quella specie di umanità che, essendo per eccellenza svincolata, potrà fare dello sradicamento di ogni ente dall'essere 
il proprio compito nella storia del mondo. L'essere irrimediabilmente separato, l'ebreo scusate, dall'essere, ma è anche accusato di questa separazione. L'ebreo cioè è l'ente che sbarra la strada all'essere, per aprire la quale si richiede una liberazione totale da quell'ente che con il calcolo dissimula, dissimula la, eh, la verità. Il, eh, potrei continuare nelle citazioni, ma rinvio per l'appunto eh, alle, al, allo scritto. Quindi eh, ho preso le mosse dall'avvertire la presenza di un male oscuro e mi chiedo, continuerò a chiedermi, quali sono le radici nel profondo, no, al di là della contingenza che aleggia sull'Europa e anche dall'indicare l'esigenza che se ne discuta dichiarando i propri convincimenti. C'è un'idea di Europa come dimora, dimora privilegiata dell'essere, direbbe Heidegger, che esclude sulla base di una definizione data a priori di Europa e di europeo concetti che espressione in vero di un punto di vista storico sembrano spesso acquisire viceversa tratti ontologici c'è un radicato senso comune antigiudaico e antisemite in filoni di pensiero fra i più fondanti del pensiero occidentale c'è ancora nonostante recenti e positive seppur tardive aperture che si manifestano in alcuni paesi europei, che ritengo importanti, un'area di xenofobia e intolleranza nei confronti dell'altarità in tutti i suoi aspetti, speculare ad altri integralismi e fondamentalismi che oggi infiammano le sponde meridionali del Mediterraneo e che vedono anche protagonista quella parte oltranzista ortodossa del mondo ebraico. Per concludere... Forse era necessario, come sottolinea un teologo di Catania, ma nato nella provincia di Siracusa, Giuseppe, no, di Agrigento, no, credo, Giuseppe Ruggeri, forse era necessario un Papa latinoamericano per seppellire con la Evangelii Gaudium, almeno nella visione di una nuova evangelizzazione, ogni eurocentrismo. Nel corso di una conferenza tenuta a Berlino il 28 novembre del 2000, rielaborata nel 2004, Josef Ratzinger ebbe a dichiarare «L'Europa, proprio in questa ora del suo massimo successo, sembra diventata vuota dall'interno, paralizzata in un certo qual senso da una crisi del suo sistema circolatorio, una crisi che mette a rischio la sua vita, affidata, per così dire, a trapianti, che poi però non possono che eliminare la sua identità. A questo interiore venir meno delle forze spirituali portanti corrisponde il fatto che anche etnicamente l'Europa appare sulla via del congedo. Se vi interessa, le um, testi pubblicati dalle edizioni San Paolo, Europa, i suoi fondamenti, oggi e domani. Bene, l'accettazione come indispensabile della dimensione dell'interculturalità qui in questo scritto appare in vero come il riconoscimento de facto di uno stato di cose con il quale misurarsi. Chiara, anche se implicita, la rottura che apporta Papa Bergoglio nell'affermare ogni popolo nel suo divenire storico sviluppa la propria cultura con legittima autonomia. Il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale. Come dice Pino Ruggeri, è affermata l'assoluta eguaglianza delle culture storiche dei popoli. Quindi interrogarsi sulle motivazioni delle nostre ricerche credo che sia un primo passo ineludibile, imprimendo a esso un approccio che sappia vedere i sistemi culturali in connessione ad altri, non per offuscare gli specialismi, ma per dare o tentare di dare a essi un senso nella società in cui viviamo, società che è europea, se così ci riferiamo a un'Europa altra, che voglia e sappia conoscere e riconoscere la diversità e le sue diversità, e che dobbiamo costruire, eh, partendo da una domanda che ancora eh, questo Papa pone nell'Evangelii Gadium, citando Genesi 4.9, dove tuo fratello, 
e Bergoglio dice dov'è il tuo fratello schiavo? Dov'è quello che stai uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica clandestina, nella rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi per l'accattonaggio, in quello che deve lavorare di nascosto perché non è stato regolarizzato? Non facciamo finta di niente, ci sono molte complicità. La domanda è per tutti, e aggiungo io, per i credenti e per i non credenti. In altri termini, abbiamo ancora molta strada da percorrere.